హలో అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా నేనైతే చాలా బాగున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మీకు ఒక మంచి వీడియో చూపిస్తున్నాను ఇది వచ్చేసి విలేజ్లో అమ్మ చేసిన దోసకాయ రోటి పచ్చడి అండి ఇది ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో ఇప్పుడు చూసేద్దాం దోసకాయల రెండు పెద్ద సైజు దోసకాయల రెండు తీసుకొని చెక్ తీసేసుకొని గింజలు తీసేసుకొని ఇలా ముక్కల్లాగా కట్ చేసుకోవాలి చూసారు కదా సన్నగా కట్ చేసుకుంటేనే మనకి దోసకాయ పచ్చడికి బాగుంటుంది అనమాట మనం అలా ముక్కల్లా ముక్కల్లాగానే దోసకాయ పచ్చడి అనేది చేసుకుంటాము ఇక్కడ టమాటాలు కూడా ఇక్కడ టమాటాలు వచ్చేసి నాలుగు లేదా ఐదు తీసుకొని ముక్కలు కట్ చేసుకోవాలి అలాగే కొత్తిమీర కరివేపాకు కూడా చక్కగా వాష్ చేసుకొని రెడీగా ఉంచుకోవాలి కరివేపాకు ఇక్కడ ఎక్కువగానే తీసుకున్నాము అలాగే కొంచెం జీలకర్ర ఎల్లిపాయ రెప్పలు నానబెట్టుకున్న చింతపండు ఇవి కొంచెం మనం హాట్ వాటర్లో నానబెట్టుకోవాలండి ఎందుకంటే మనకి పచ్చడి చేసుకునేటప్పుడు ఏంటంటే ఎక్కడ కూడా వాటర్ అనేది ఎక్కడ యూజ్ చేయమన్నమాట అంటే నార్మల్ వాటర్ అనేది పచ్చడి పాడవుతుంది అనేసి కొంచెం ఇలా హాట్ వాటర్లోనే చింతపండు అనేది నానబెట్టుకుని వేసుకోవాలి ఇక్కడ చూసారా గింజలు ముఖ్యంగా మనకేంటంటే దోసకాయ పచ్చడి చేసి ఇప్పుడు ఈ పచ్చడికి గింజలు అనేది టేస్ట్ చాలా బాగా వస్తుంది అనమాట అవి చేదు ఏమీ లేకోకుండా కొంచెం తీయ తీగ పుల పుల్లగా ఉంటాయి కదా పడేయాల్సిన అవసరం లేదండి ఆ గింజలు వేయడం వల్ల కూడా మనం చేసే ఈ పచ్చడికి ఎక్కువ టేస్ట్ అనేది వస్తుంది అలాగే తగినన్ని పచ్చిమిర్చి పచ్చిమిర్చి కూడా ఒక పావు కిలో కంటే పెచ్చే ఉన్నాయి ఎందుకంటే అవి కారం తక్కువ ఉండడం వల్ల కొద్దిగా ఎక్కువగానే తీసుకున్నారు కొంచెం స్పైసీగా ఉంటే బాగుంటుంది అనేసి అలాగే ఒక చిన్న కప్పు పల్లీలు పల్లీలు కూడా ఇలా వేయించుకోవాలి పొట్టు తీయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు అదే కడాయిలో ఆయిల్ వేసుకొని ఇప్పుడు పచ్చిమిర్చి అనేది వేయించుకోవాలి అందులోనే ఎల్లిపాయ రెబ్బలు జీలకర్ర కూడా వేసుకోవాలి కరివేపాకు కొత్తిమీర ఇవి ఇవి కూడా వేసేసుకొని పచ్చిమిర్చితో పాటనే మగ్గించుకోవాలి ఇలా కొత్తిమీర కరివేపాకు ఎల్లిపాయ రెబ్బలు జీలకర్ర పచ్చిమిర్చితో పాటుగా మగ్గడం వల్ల వేగడం వల్ల ఏంటంటే పచ్చడికి సూపర్ టేస్ట్ వస్తుందండి కరివేపాకు అనేది ఎక్కువగానే వేస్తామన్నమాట మేము ఎందుకంటే సపరేట్గా పచ్చి కరివేపాకు తినాలంటే ఎవరు కూడా ఇష్టం అని చూపించరు కదా ఇష్టపడరు కూడా ఇలా పచ్చళ్ళల్లో వేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే అందుట్లో చక్కగా నలిగిపోతుంది మనం ఈజీగా మనం తినేయచ్చు హెల్త్కి మంచిది హెయిర్ లాస్ అయ్యే వాళ్ళకి హెయిర్ ఫాల్ అయ్యే వాళ్ళకి కూడా కరివేపాకు మంచిది బీపీ షుగర్ కన్నిటికి ఈ కరివేపాకు అనేది ఎల్లిపాయ జీలకర్ర అనేది అందుకే సో పచ్చడి చేసేటప్పుడు మేము అన్నీ ఎక్కువగానే వేస్తాం ఇప్పుడు చూసారా రోల్ అంతా కూడా మనం చక్కగా కడిగి పెట్టేసుకొని రోల్ కూడా కొంచెం ఆరిపోవాలండి తర్వాత ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే ఆ పచ్చిమిర్చిని వేయించుకున్నాం కదా అవన్నీ కూడా నూరుకోవాలి ఇక్కడ మనకి టైం పడుతుంది కానీ టైం పట్టినా కూడా టేస్ట్ బాగుంటుందండి మిక్సీలో కంటే రోట్లో చేసుకుంటేనే బాగుంటుంది ముఖ్యంగా దోసకాయ పచ్చడి రోట్లు అయితే ఇంకా బాగుంటుంది ఇప్పుడు గింజలు ఉన్నాయి కదా ఇవి కూడా చక్కగా మెత్తగా నూరుకోవాలి మనకి టైం ఏం పట్టదు ఒక టూ త్రీ మినిట్స్లో నలిగిపోతుంది అనమాట మనకి ఇక్కడ గింజలు కూడా నేను కూడా మధ్య మధ్యలో అమ్మకి హెల్ప్ చేస్తున్నాను లేండి ఎందుకంటే నేను చూపించేటప్పుడు ఆ వీడియో తీసేటప్పుడే కొంచెం తీస్తున్నాను తర్వాత మొబైల్ అనేది పక్కకు పెట్టేసి నేను కూడా అమ్మకి హెల్ప్ చేస్తున్నాను పాప మొక్కతే నోరలేదు కదా ఇక్కడ ఏంటంటే మేము ఒక టూ డేస్కి త్రీ డేస్కి యూజ్ అవుతుంది అనేసి ఎక్కువ క్వాంటిటీ తీసుకున్నాం అనమాట ఎందుకంటే టిఫిన్స్లో కూడా సూపర్గా ఉంటుంది రైస్లో కూడా బాగుంటుంది దోశ ఇడ్లీలో ఇంకా అద్దరిపోద్ది అనమాట చూసారుగా గింజలు నేను చెప్పినట్టుగానే టూ త్రీ మినిట్స్లో ఈజీగా నలిగిపోయాయి ఫాస్ట్గా ఇప్పుడు అందులోనే టమాటాలు కూడా మగ్గించుకోవాలండి ఇందాక పచ్చిమిర్చి వేగిన తర్వాత అదే కడాయిలో టమాటాలు కూడా కొంచెం పసుపు అనేది సాల్ట్ అనేది యాడ్ చేసుకొని మగ్గించుకోవాలి దగ్గరికి అయ్యేటట్టు మగ్గించుకోవాలి టమాటా ముక్కలు కూడా ఇప్పుడు ఇందులో వేసుకొని నూరుకోవాలి రోట్లో వేసుకొని టమాటాలు కూడా బాగా నలిగిపోయాయండి టమాటా ముక్కలు కూడా ఇది నలిగిపోయిన తర్వాత ఇందాక మనం నూరుకున్నాం కదా పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ అనేది అది కూడా కొంచెం కొంచెం యాడ్ చేసుకుంటూ నూరుకోవాలి ఎందుకంటే బాగా మిక్స్ అవ్వాలి కదా రెండు కూడాను అందుకని ఇలా కొంచెం కొంచెం యాడ్ చేసుకుంటూ నూరుకోవాలి
ఇది మనకి బాగా కలిసిపోయిందండి ఇందాక మనం ఊరుకున్న పచ్చిమిర్చి పేస్టు టమాటా పేస్ట్ అంతా కూడా రెండు కూడా ఈక్వెల్గా చక్కగా మిక్స్ అయిపోయాయి ఇది నలిగిపోయిన తర్వాత ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకోవాలి మీరు ఎప్పుడైనా దోసకాయ పచ్చడి చేశారా అనేది కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి నాకు తెలిసి అందరికీ కూడా ఇది ఎలా చేసుకోవాలనేది తెలిసే ఉంటుంది సో కొత్తగా ట్రై చేసే వాళ్ళకు మాత్రం బాగా యూజ్ అవుతుందండి ట్రై చేయకపోతే ఎప్పుడు కూడా ట్రై చేయండి కాకపోతే మిక్సీలో కంటే రోట్లో చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి ఇప్పుడు మనకి అదంతా నలిగిపోయింది కదా పచ్చడి మొత్తం ఇంతకు మనం వేయించుకున్నాం కదా పల్లీలు అవి కూడా మెత్తగా దంచుకోవాలి ఇది కూడా పేస్ట్ లాగా అయిపోవాలి పల్లీలు వేయడం వల్ల మనకు ఆ దోసకాయ పచ్చడికి టేస్ట్ అనేది వస్తుందండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు దోసకాయ కానీ టమాటా కానీ పుల్లగా అనిపిస్తుంది కదా అందుట్లో ఇలా మనకి పల్లీలు వేయడం వల్ల టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది పల్లీలు కూడా నలిగిన తర్వాత మళ్ళీ ఇందులోకి వేసేసుకొని నూరుకోవాలన్నమాట బాగా కలిసేటట్టుగా నూరేసుకోవాలి ఇలా ఒక్కొక్కటిగా సపరేట్గా నూరుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మనకి ఓపిక అనేది ఎక్కువ ఉండాలండి టైం పడుతుంది కాకపోతే టేస్ట్ మాత్రం చాలా బాగుంటుందండి ఒకవేళ మీకు రోట్లో చేసుకునే అంత ఓపిక లేకపోయినా రోల్ లేని వాళ్ళైనా కూడా చేసేసుకోవచ్చు అండి ఎలా అంటే ఇప్పుడు మనం టమాటాలు ఏవైతే ఉన్నాయో పచ్చిమిర్చి ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనం రెడీగా చేసుకొని పెట్టుకున్నాం కదా ఆయిల్లో మగ్గించుకొని ఉడికించుకొని పచ్చిమిర్చి అనేది టమాటా అనేది మిక్సీ పట్టుకోవాలి తర్వాత పల్లీలు కూడా మిక్సీ పట్టుకోవాలి అవి మూడు కూడా మిక్సీ పట్టుకున్న తర్వాత ఒక బౌల్లోకి తీసుకొని ఈ దోసకాయ ముక్కలు అనేది యాడ్ చేసుకొని తాలింపు పెట్టుకోవచ్చు కాకపోతే మిక్సీలోకి రోట్లోకి టేస్ట్ అనేది చాలా డిఫరెంట్ ఉంటుందండి మిక్సీలో అయితే బాగా ఎలా అంటే చాలా పేస్ట్ లాగా మెత్తగా అయిపోతుంది అంట సాఫ్ట్గా అయిపోయినట్టు అయిపోతుంది ఇదేంటంటే మనకి చక్కగా ఇలా ఉంటుందండి నలిగి నలిగినట్టు చక్కగా ఉంటుంది కదా బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఇందులో మనం వెల్లి ఎల్లిపాయలని అండ్ జీలకర్ర కొంచెం వేసుకొని పచ్చియ వేసుకొని నూరుకోవాలండి ఇందాక మనం పచ్చిమిర్చిలో కొన్ని వేసి వేయించుకున్నాము ఇప్పుడు కొంచెం పచ్చగానే నూరుకోవాలి ఎందుకంటే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది చాలామంది ఏంటంటే ఎల్లిపాయలు అనేది ఇష్టపడరు అనమాట కానీ ఎల్లిపాయలు అనేది జీలకర్ర అనేది కూడా హెల్త్కి చాలా మంచిది మనకి కడుపులో తిప్పినట్టు కొంచెం అలా ఉంటుంది కదా తల తిరిగినట్లు అన్నట్టు ఉంటుంది కదా అప్పుడు కూడా ఈ జీలకర్ర అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండి వాటర్లో మరిగించి తాగినా కూడా తగ్గుతుంది అలాగే ఇలా పచ్చట్లో కూడా మనం తింటాం వల్ల ఏంటంటే అలాంటి ఏమీ ఉండవు అనమాట మేము ఎప్పుడు కూడా ఇలాగే చేస్తుంటాము ఒకవేళ ఎల్లిపాయలు అనేది ఇష్టం లేని వాళ్ళు ఉంటే ఇది అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు అండి ఎల్లిపాయలు వేయాల్సిన అవసరం లేదు కాకపోతే టేస్ట్ అనేది మిస్ అవుతారు అనమాట ఎల్లిపాయలు లేకపోతే పచ్చడి రుచే ఉండదు అనమాట ఇప్పుడు సాల్ట్ వేసాము ఇందులో స్టార్టింగ్ మనం పచ్చిమిర్చి నూరేటప్పుడు కొంచెం సాల్ట్ కానీ గల్లుప్పు కానీ వేసుకొని నూరుకోవచ్చు అండి ఎందుకంటే త్వరగా నలుగుతుంది అలాగే చివరిగా ఒక రెండు స్పూన్లు సాల్ట్ అనేది అమ్మ యాడ్ చేసింది ఇప్పుడు ఇందులో దోసకాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి ఇవి ఏంటంటే పచ్చళ్ళలోకి ఈ ముక్కలు అనేది బాగా మిక్స్ అయ్యేటట్టు కొద్దిగా లైట్గా దంచుకుంటే సరిపోతుంది ఇవి అనేది ముక్కలు అనేది మెత్తగా నలగాల్సిన అవసరం లేదు అలా కలిపి కలిపేసరికి మనకేంటంటే టేస్ట్ బాగుంటుంది రైస్లో తినేటప్పుడు ముక్కలు ముక్కలుగా తగులుతుంది టేస్ట్ బాగుంటుందండి ఒక రైస్లోకే కాదు అసలు దోశలోకి కానీ ఇడ్లీ ఇడ్లీలోకి కానీ తింటే అత్తిరిపోతుందండి అసలు చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఇక్కడ అంతా కూడా రెడీ అయిపోయింది దాన్ని మనం బౌల్లోకి తీసేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు పోపు అనేది చేసుకుందాము పోపు కూడా ఆయిల్ ఎక్కువగానే పడుతుంది మనకి పచ్చడి క్వాంటిటీ అనేది ఎక్కువగా ఉంది కదా ఆయిల్ కొంచెం ఎక్కువగానే వేసుకోవాలి అందులో ఆవాలు జీలకర్ర శనగపప్పు మినపప్పు వేసుకోవాలి అవి కొద్దిగా ఫ్రై అయ్యాక అందులో ఎల్లిపాయ రెబ్బలు అలాగే ఎండుమిర్చి కరివేపాకు ఇక్కడ పోపులో కూడా కరివేపాకు ఎక్కువగానే యూజ్ చేసాం మనం 
ఇది తీసి పడేయాల్సిన అవసరం లేదండి కరివేపాకు కూడా పచ్చట్లో పోపులో వేసిందో కూడా బాగుంటుంది అనమాట అలా తినేయచ్చు పోపు అంతా కూడా చక్కగా వేగిపోయింది దీంట్లో ఇంగు కూడా వేసుకున్నాము ఫ్లేవర్ టేస్ట్ బాగుంటుంది ఇప్పుడు మనం ఇందాక పచ్చడి తీసుకున్న బౌల్లోకి ఇది వేసేసుకొని కలుపుకోవడమే చూసారు కదా మనకి ఎంతో టేస్టీగా ఉండే చక్కగా దోసకాయ పచ్చడి రెడీ అయిపోయిందండి రోట్లో చేసిన దోసకాయ పచ్చడి నేనైతే టేస్ట్ చేశాను కాబట్టి నాకు తెలుసు అనమాట టేస్ట్ ఎలా ఉంది అనేది సూపర్గా ఉందండి ఎమ్మి ఎమ్మిగా ఒకసారి కనుక మీరు ట్రై చేయకపోతే కనుక కొత్తగా ట్రై చేసేవాళ్ళు ట్రై చేయండి చాలా బాగుంటుంది ఇలా అంతా పోపు అంతా కూడా బాగా మిక్స్ అయ్యేటట్టు కలుపుకుంటే మనకి ఇక తినడానికి రెడీ అవుతుంది అనమాట చూసారు కదా మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి మరొక మంచి వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను బై ఫ్రెండ్స్